सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें ये हमारे छोले की बढ़िया सी ग्रेवी तैयार है बस ऊपर से डालेंगे ये भगार जो हमने बनाई है अभी लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी या फिर वैसे ही जैसे शादियों में मिलती है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में तो आज मैं आपको बताऊंगी ये छोले बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में बिल्कुल आसानी से तो चलिए झटपट से पंजाब की गलियों की खुशबू ले आते हैं हम अपने घर पे और बनाते हैं बढ़िया से ये छोले तो बढ़िया से छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो कप छोले लिए हैं ये काबुली चना है ये करीबन ढाई सौ ग्राम होंगे इसे कम से कम आठ से दस घंटों के लिए हमें भिगाना है तो यहाँ पे मैंने पहले से अपने चने भिगा लिए हैं और इसे मैंने भिगाया पूरी रात के लिए तो अगर आप इसे पूरी रात भिगाएंगे तो आपके छोले बहुत ही अच्छे बनेंगे अब हमें इसको बॉईल करना है तो बॉईल करने के लिए हमें इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसके ऊपर से मैं डालूंगी चार से पाँच कप पानी हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं जैसे नॉर्मली हम बॉईल करते हैं छोले फिर मैं इसमें डालूंगी एक छोटी सी पोटली इसमें मैंने चाय पत्ती डाली है इससे छोलों को बहुत ही अच्छा रंग मिलेगा आप चाहें तो यहाँ पे दो टी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं और चाय पत्ती की पोटली के साथ ही मैं डाल रही हूँ एक चम्मच नमक एक टुकड़ा दालचीनी का दो बड़ी काली इलायची एक तेज पत्ता और तीन से चार लौंग अब इसे ढक देंगे और इन छोलों को बॉईल आने देंगे कम से कम चार से पाँच सीटी तक या फिर छोले अच्छी तरह से बॉईल ना हो जाए तो जब तक हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं चलिए फटाफट से हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है इसमें हम सूखा मसाला तैयार कर लेंगे यानी कि हम जो छोला मसाला डलता है वो हम घर पर ही बनाएंगे तो इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ज़ीरा दो हरी इलायची एक काली इलायची आधा चम्मच सौंफ का चार से पाँच काली मिर्च के दाने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का तीन से चार लौंग एक बड़ा चम्मच भर के धनिया दाने यानी कि धनिया को रियाडर सीड्स तीन से चार सूखी लाल मिर्च और दो से तीन चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ पे सूखा अनार दाना इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे कम से कम तीन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और मसाला अच्छे से भुन जाए ये मसाला बहुत ही अच्छा और फ्लेवरफुल बनता है तो अगर आप चाहें तो ये मसाला घर पर बना के रख सकते हैं और किसी भी ग्रेवी के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मैंने इसे एक से दो मिनट के लिए भूना है इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसे थोड़ी देर बस और भूनेंगे तो लगभग चार मिनट हो गए मुझे इसे भूनते हुए इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये डार्क हो जाएगा बस इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और फिर इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक छोटे से ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे तो ये देखिए मैंने इसका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया है आप चाहें तो इसे हल्का सा दरदरा भी रख सकते हैं जैसे आपको पसंद हो मैं कभी कभी ये मसाला थोड़ा सा दरदरा बनाती हूँ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका ग्रेवी में तो इस तरह से आप ये मसाला स्टोर करके रख सकते हैं अपने नॉर्मल मसालों के साथ तो बस अब हमारा मसाला भी तैयार हो गया है नेक्स्ट एक कढ़ाई में हम ले लेंगे चार टेबल तेल और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच ज़ीरा जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच हींग हींग डालने से छोलों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो फ्रेंड्स इसे भूलिएगा नहीं हींग यहाँ पे ज़रूर डालिएगा और ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बस कम से कम 20 से 30 सेकेंड के लिए और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ प्याज तो यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज यूज़ किए हैं जिसको मैंने ऐसे बारीक काटा है पर अगर आपको चाहिए तो आप इसका फाइन प्यूरे भी बना सकते हैं ना एक नॉर्मल मिक्सी में जैसे आप प्याज काट के प्याज को पीस के वैसे भी डाल सकते हैं तो इन प्याज को हम पकाएंगे कम से कम चार से पाँच मिनट के लिए या जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ घुमाते जाएंगे और तीन से चार मिनट के लिए जैसे कि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए और प्याज बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे ऐसे ही चलाते रहिए थोड़ी देर ध्यान रखिए इसे जलाना नहीं है बस प्याज को अच्छे से डार्क ब्राउन करना है तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा ब्राउन कलर आ गया हमारे प्याज में ये देखिए 
बस इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है तो इस स्टेज में आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर एक चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने पहले से मसाला तैयार किया था तो यहाँ पे मैं दो टेबलस्पून भर के ये मसाला यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है छोलों को तो आपको रेडीमेड छोले मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ऐसे ही फ्राई करना है बस एक से दो मिनट के लिए इस स्टेज में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मसाला नीचे लग रहा है या जल रहा है प्याज के साथ तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं और फिर पानी डालने के बाद मसाले को थोड़ी देर और पकने दीजिए एक से दो मिनट के लिए जैसे उसमें उबाल आ जाए तो ये देखिए पानी के साथ कितना अच्छा से मसाला भून रहा है बिल्कुल तेल भी ऊपर आ रहा है बस हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए तो इसका मतलब मसाले अच्छे से पक गए हैं अब मैं इसमें डालूँगी टोमेटो का प्यूरे तो यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिए थे जिसको मैंने मिक्सी में ऐसे पीस लिया है और इसे भी हम डाल देंगे प्याज के बेस के ऊपर और टमाटरों को भी कम से कम चार से पाँच मिनट तक के पका लेंगे जैसे इसका पूरा कच्चा फ्लेवर निकल जाए और साइड से तेल छूटने लगे तो इस समय हम क्या करेंगे इसको लिड से कवर करके रख देंगे या और इसे पकने देंगे पाँच से छः मिनट के लिए तो जब तक हमारे टमाटोज़ पक रहे हैं चलिए चेक करते हैं हमारे छोलों को ये देखिए हमारे छोले कितने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है चाय का और इसका जो ये पानी है ना इसे फेंकना नहीं है इसे हम बाद में ग्रेवी में यूज़ करेंगे पानी के बदले इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है तो इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा इसे हम अपनी ग्रेवी को गाढ़ा करेंगे तो मैं आपको एक छोला मैश करके दिखाती हूँ ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हमारे छोले तो चलिए अब लेड हटा कर देख चेक करते हैं हमारे टमाटर ये देखिए कितने अच्छे से टमाटर पक गए हैं प्याज के साथ बिल्कुल गाढ़ा मिक्सचर बेस मसाला तैयार हो गया है ये अपने ओरिजिनल क्वांटिटी से थोड़े से कम भी हो गए और साइड में से तेल भी छूटने लगा है और बिल्कुल अच्छा भुना हुआ मसाला लग रहा है तो इस स्टेज में अब हम इसमें डालेंगे छोले तब तो इसमें मैं अपने सारे छोले ट्रांसफ़र कर लूँगी तो सारे छोले डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे ग्रेवी भी इसके साथ बस एक से दो मिनट के लिए इस स्टेज पर मैं थोड़े से जो भी छोले हैं उसको मैं ऐसे मैश कर दूंगी पाव भाजी मैशर से इससे हमारे छोले की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी थिक और गाढ़ी बनेगी और इसका टेस्ट भी बढ़दुगना हो जाता है तो इस तरह से थोड़े से छोलों को मैश कर दीजिए पाव भाजी मैशर से बहुत ज़्यादा नहीं मैश करना है बस थोड़े से ऐसे मैश कर दीजिए ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बने जैसे कि बाहर मिलते हैं और अच्छी सी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी हमारे इससे इसे भी मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए और अब इस स्टेज पे हम पानी के बदले ऐड करेंगे जो हमने पानी पहले से रिज़र्व करके रखा है तो ये चाय पत्ती का पानी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसे भी थोड़ी देर ऐसे मिक्स करेंगे तो फ्रेंड्स ये वाले जो छोले हैं ना वो मेरे फादर इन लॉ के फेवरेट हैं तो अगर इसका टेस्ट कलर और टेक्स्चर बिल्कुल परफेक्ट ना आए ना तो वो बाहर से लेके आ जाते हैं बड़े बड़े बटूरों के साथ खास करके संडे को तो आई होप आज की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने तो इसी बात पे मैं ये रेसिपी डेडिकेट करती हूँ अपने फादर इन लॉ को हाँ मुझे पता है कि आज फादर्स डे नहीं है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डेडिकेशन उसी दिन पे किया जाए आज मेरा मन हो रहा है तो मैं आज कर रही हूँ तो बस इसे मिक्स कर लेंगे और इस समय मैं इसे ढक दूँगी लिड से और इसे ऐसे ही पकने देंगे लो से मीडियम फ्लेम पर सात से आठ मिनट के लिए या जब तक ये अच्छे से पक के गाड़ी ना हो जाए और साइड में से तेल ना छूटने लगे तो करीबन आठ मिनट हो गए हैं अब लेट हटा कर चेक करते हैं वाह आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बढ़िया दिख रही है एकदम गाढ़ी और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मैं आपको दिखा देती हूँ यही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है ये बिल्कुल परफेक्ट है परोसने के लिए लेकिन ये अभी भी पूरी नहीं हुई है इसको पहले डिश आउट कर लेते हैं फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये बर्तन है बहुत ही अच्छा बर्तन है मेरे पास जो कि मैंने यूज़ नहीं किया था तो इसी बहाने मैं इसमें परोसती हूँ तो इसे इस बोल में या फिर बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी सारे छोले तो इसे मैंने डिश आउट कर लिया है इस कंटेनर में अब हमें क्या करना है ये डिश कम्प्लीट नहीं है इसके ऊपर मैं डालूँगी एक तड़का तो तड़का डालने के लिए मैं एक पैन में ले लूँगी एक टेबल ऑयल आप चाहें तो यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है 
और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक के पीसेस दो से तीन हरी मिर्ची आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और इन सारी चीज़ों को बस थोड़ी देर 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना ये मसाला जल जाएगा और तुरंत ही इस मसाले को हम डालेंगे इन छोलों के ऊपर तो इसे तुरंत डाल दीजिए छोलों के ऊपर वाओ आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया लग रही है हमारी डिश देख के ही मज़ा आ गया बस इसे गर्मा गर्म परोसना है पूरी के साथ चावलों के साथ या फिर भटूरों के साथ तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा मैं जल्दी से आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ तब तक हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय